Asen Hanım Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için 2 adet orta boy patatesi gösterdiğim gibi doğradım. 1 tatlı kaşığı tuz ve üzerine geçecek kadar su ekleyerek kaynamaya bırakıyorum. 3 su bardağı unu süzgecimden eleyerek kaseme alıyorum. 예니 ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. 1 tatlı kaşığı tuz ve yine 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. İyice bütünleşene kadar karıştırıyorum. Detayları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 2 su bardağı kaynamış su kullanacağım. Suyumu tavama ekliyorum. Elemiş olduğum undan yavaş yavaş ekliyorum. Öncesinde 1 su bardağı ekledim. Ve iyice karıştırıyorum. Bu aşamada karıştırmamız çok önemli. Topaklanmaması için karıştırmaya devam etmemiz gerekiyor. Zaten iyice koyu bir kıvam elde ettikten sonra artık kasemizi alabiliriz. Genişçe bir kasenin içerisine hamurumu alıyorum. Bu işlemi yapmamızın sebebi hamurun yumuşacık olmasına yardımcı olmak. Gerçekten çok çok lezzetli bir yöntem. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tatlı kaşığı karbonat ekledim. Ve yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ekliyorum. Elemiş olduğum unumu yavaş yavaş ekliyorum. 3 su bardağı un eledim. Yalnız 2-2,5 su bardağı un aldı. Mutlaka kontrollü olalım. Undan una değişecektir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar bir yandan karıştırıp bir yandan un ekleyebiliriz. Artık elimle yoğurmaya geçiyorum. Unutmayalım ki ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel kıvam alacaktır. Bu arada kasede yoğururken daha fazla un istiyormuş gibi gelebilir. Bu yüzden mutlaka masamızın üzerine alarak yoğurmaya devam edelim. Kasemin içerisine hamurumu alıyor. Ve bir poşet yardımıyla üzerini kapatıyorum. Bu aşamada iç harcını hazırlamaya geçeceğim. Hamurum da biraz dinlenmiş olacak. Bir adet orta boy soğanımı gösterdiğim gibi küçük küçük doğruyorum. Tavamı ocağıma aldım. Ve doğramış olduğum soğanlarımı sotelemeye geçiyorum. Soğanlar pembeleştikten sonra 2 yemek kaşığı salça ekliyorum. Salça miktarı tamamıyla damak zevkinize kalmış. Patateslerimi suyunu süzdüm. Bu arada suyunu atmayalım. Yemek ve çorbalarda kullanabiliriz. Çok güzel lezzet verecektir. Ezecek yardımıyla püre kıvamına getiriyorum. Ve sonrasında hazırlamış olduğum salçalı soğanımı üzerine ekleyerek Tekrardan karıştırıyorum. İç harcım hazır. Artık hamurumu masamın üzerine alıyorum. Unlayarak toparlıyorum. On iki eşit parçaya bölüyorum.
ve bölmüş olduğum hamurlarımı bezeler haline getiriyorum. Eğer elinize çok yapışırsa bu şekilde elinizi yağlayarak işleme devam edebilirsiniz. Elimle hamurumu hafif açıyorum ve ortasına patates harcımı yerleştiriyorum. Sonrasında gösterdiğim gibi kapatıyor ve yuvarlak elde ediyorum. Biraz bastırarak şeklimi tamamlıyorum. Ben yağda kızartmayı tercih ettim. Aslında yağda kızartmak çok daha kolayıma geldiği için. Bana soracak olursanız fırında yapmanızı tavsiye ederim. Yağda da güzel oldu ama fırında çok daha güzel oluyor. Belirtmek istiyorum bunu da kısaca. Bütün hamurlarım bitene kadar işlemi tekrarlıyorum. Eğer yağda kızartmayı düşünüyorsanız yağ çekmemesi için orta ateşte kızdırmış olduğunuz yağınızda kızartabilirsiniz. Ama tekrar etmek istiyorum mutlaka fırında yapmanızı tavsiye ediyorum. Fırında çok daha lezzetli oluyor. Sürekli ters düz çevirerek kızartıyorum. Yağ çekmemesi için ısıyı çok güzel ayarlamamız gerekiyor. Çok değişik ama çok da lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben kahvaltı sofralarımdan eksik etmiyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.